அப்படின்னு சொல்றத விட இது வந்து எப்படி கேட்கறது அப்படின்னா ஜெனரலா இப்ப நான் வந்து தயங்கன பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி வந்து பெண்கள் வெளியில சொல்றதுக்கே தயங்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனா வந்து ஆக்சுவலி வந்து தயங்க வேண்டாம் ரெகுலர் சாம்ஸ் பீரியட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த டைம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி டிப்ரெஸ்டா இருக்கிறது கேர்ள்ஸ் வந்து ஸ்கூலுக்கு கூட போகாம இருக்கிறது அவங்களே வந்து தனியா ஒரு ரூம்ல அடைச்சுக்கிறது அந்த மாதிரி இன்னமும் கூட வந்து செஞ்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறது வந்து சரியா ஆப்வியஸா சரி கிடையாது இதை பத்தி ஆஸ் அ டாக்டரா நீங்க அட்வைஸ் கொடுக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த பீரியட்ஸ் டைம்ல தாங்க முடியாத வழி வேதனையினால நிறைய பெண்கள் வந்து அதுவும் குறிப்பா வந்து ஸ்கூல் படிக்கிறவங்க காலேஜ் படிக்கிறவங்க இந்த மாதிரியான ஒரு கேரியரை வந்து லீட் பண்ண முடியாம லீவ் போட்டு வீட்லயே இருக்கிற அளவு கூட இந்த பீரியட்ஸ் பைன் வந்து ஒரு சிலருக்கு ஏற்படுது அப்படிங்கறதா உண்மை இன்னும் ஒரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எக்ஸாம் வருது எனக்கு பீரியட்ஸ் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பீரியட்ஸே வந்திருக்காது பட் அதுக்கு முன்னாடி மாத்திரை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருவாங்க படிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி சோ இந்த மாதிரியான மாத்திரைகள் வந்து கண்டிப்பா அவங்களுக்கு அதர் சைட் எஃபெக்ட்ஸை வந்து ஏற்படுத்தும் பீரியட்ஸ் வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாம எளிதா அவங்களை வந்து லீட் பண்ணிக்கிறதுக்கும் சித்த மருத்துவத்துல அருமையான மருந்துகளும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த பீரியட்ஸ் டைம்ல எதனால பெயின் வருது அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே நேச்சுரலான ஒரு பெயின் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அது எதனால வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து இயற்கையே வந்து கொடுத்த ஒரு வரப்பிரசாதம் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு குழந்தையை வந்து பெற்றெடுக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அதுக்காக உடம்பு வந்து ஒரு ஒரு மாசமும் தன்னை தயார்படுத்திக்குது அப்படிங்கிறதா உண்மை முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ஒரு பெண்ணுக்கு இவ்வளவு முட்டைன்னு சொல்லி லெஃப்ட் ஓரியில் பாதி ரைட் ஓரியில் பாதி இருக்கும் ஒரு ஒரு மாசமும் நூறு முட்டைகள் வந்து வளர்ந்து அதில் ஒரு முட்டை வந்து ரப்சர் ஆகி ஃபெலோப்பின் டியூப்ல வந்து வெயிட் பண்ணும் ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அவங்க சப்போஸ் கல் திருமணத்துக்கு அப்புறமா அவங்க ப்ரெக்னென்ட் ஆயிருந்தாங்க அப்படின்னா அது வந்து குழந்தையா டியூப்ல தங்கி நகர்ந்து வந்து கர்ப்பையில ஒன்பது மாதங்கள் வந்து வளரும் சப்போஸ் அன்மேரிடோ அல்லது வந்துட்டு அவங்க கருத்தறிக்கல அந்த மாசம் அப்படிங்கும் போது அந்த டியூப்ல வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்த முட்டையோட சேர்த்து ஒரு ஒரு மாசமும் வளர்ந்த அப்ராக்சிமேட் அந்த நூறு முட்டையோட கரைஞ்சு மாத விட வெளியே வெளியே வரும் ஸோ அந்த முட்டைகள் வெளியே வரும்போது சப்போஸ் குழந்தை தங்கிச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படிங்கிறதுக்காக இயற்கை வந்து கர்ப்பையினுடைய உள் சுவர்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த எண்டோமெட்ரியத்தை வந்து நியூட்ரியன்ட் நரிஷ்மெண்டா வந்து ஆக்கிறதுக்காக டிஷு க்ரோத் வந்து பண்ணி கொஞ்சம் அதாவது குழந்தை வந்து ஒன்பது மாசம் தங்கி வளர அந்த உள் சுவர் வந்து கொஞ்சம் தடித்து நல்ல பிளட் சப்ளை கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு அது ஆரோக்கியமா தன்னைத்தானே திக்கன் பண்ணி வச்சுக்கும் அதுதான் வந்து அந்த எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் சோ அவங்க குழந்தை கருத்தறிக்கல அப்படிங்கும் போது அது எல்லாமே வந்து பீரியட்ஸ் டைம்ல கிளென்ஸ் அவுட் பண்ணி வெளியே தள்ளிடுது ஸோ பிரெயினுக்கு வந்து சிக்னல் போகுது இப்போ இந்த இந்த மாசம் குழந்தை தங்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது பீரியட்ஸ் டைம்ல ஃபுல்லா கிளீன் அவுட் ஆகிறது தான் நம்ம பீரியட்ஸ் நம்ம சொல்றோம் ஸோ இந்த மாதிரியான டைம்ல இயற்கையா ஏற்படக்கூடிய ஒரு வழி அப்படின்னு சொன்னா யூட்ரஸ் வந்து சுருங்கி விரிஞ்சு அந்த எண்டோமீட்ரிக் திக்னஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணி வெளியே தள்ளும் போது எல்லாருக்குமே நார்மலா வர்றது பெயின் வந்து ஒரு செப்பரேட்டா வச்சுக்கலாம் இது போக ரொம்ப ஒரு சிலருக்கு அடிவயிறு வந்து ரொம்ப இழுத்து முதுகு வலி இருக்கும் கை கால் வலி இருக்கும் இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு நார்மல் பீரியட்ஸே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் கர்ப்ப பயில ஏதோ பிரச்சனை இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம தெரிஞ்சு அதுக்கான மருந்துகள் எடுத்துக்கணும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பிசி ஓடியோ அல்லது ஃபைப்ராடி உட்ரஸோ அல்லது கர்ப்ப பயில ஏதாவது காத்து பூந்து கெட்ட வாயுக்கள் நிறைஞ்சிருக்கும் போதோ அல்லது இன்னொரு சிலர் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கேன்ல எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அப்படிம்பாங்க ஆனா நம்ம கொடுக்கக்கூடிய மருந்துகள் சாப்பிட்டா ஃபுல்லா பீரியட்ஸ் டைம்ல வேர்ம்ஸே கூட வெளியே வந்திருக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க சோ அந்த மாதிரி கர்ப்ப பயில ஏதாவது புழுக்கள் இருந்தா கூட இந்த மாதிரியான பெயின் வந்து ஏற்படும் ஒரு பெயின் அப்படின்னு வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நம்ம உடம்புல ஏதோ ஒரு மூல காரணம் இருக்குங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பெயின் வந்து தெரியுது நமக்கு தெரியாம இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கா டேப்லெட் போடுறோம் நாலு மணி நேரத்துக்கு அந்த வழி நமக்கு தெரியாம இருக்கு ஆனா உள்ள இருக்கக்கூடிய நோய் அதிகமாயிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ வழி இருக்கு அப்படின்னாவே அதுக்கான ரூட் காஸை நம்ம தேர்ந்தெடுத்து என்னங்கிறத டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து இனிஷியலாவே சரி பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையிலுமே வந்து ஒரு ஹெல்த்தியான ஒரு விஷயம் ஸோ இப்போ பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடிங்கிற பெயின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு நேச்சுரலாகவே பீரியட்ஸ்க்கு நெருங்க நெருங்க அவங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஹார்மோன்ஸும் வந்து ட்ரெயின் அவுட் ஆகி வெளியே தள்ளி பீரியட்ஸாக வரும் வரதுனால அவங்களுக்கு வந்து மைண்ட் ரீதியாக கொஞ்சம் டிப்ரெஷன் இருக்கும் ஏன்னா எல்லா ஹார்மோன்ஸும் வந்து லிவர் மூலமாக கிளென்ஸ் அவுட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி புதுசாக ஃபஸ்ட்லேருந்து எஃப்எஸ்எஸ்லேருந்து எல்லாமே வரிசையாக ஹார்மோன்ஸ் எல்லாம் செக்ரீட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நமக்கு டிப்ரெஷன்
ஸோ இந்த மாதிரி நான் வயிற்றில் இருக்கக்கூடிய ஈரல் எல்லாமே வந்து அந்த டைமில் வந்து ஃபங்க்ஷன் லெஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால ஹார்மோன் சரியாக செக்ரீட் ஆகி ஆசிட் செக்ரீஷன்லாம் கம்மியாக இருக்கும்போது நமக்கு வாமிட்டிங் சென்சேஷன் தான் இருக்குமே ஒழிய சரியாக சாப்பிட முடியாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை இதில் சொல்லியிருக்காங்க பக்கமின்றி சிரத்தோடு வயிறும் ஊதி ஸோ பீரியட்ஸ் டைமில் வந்து உங்களுக்கு வயிறு வந்து ப்ளோட் ஆகிருக்கும் அப்படிங்கிறத நான் முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த விஷயமும் வந்து இந்த பாடலில் இருக்குது ஆள் வயிற்றில் இரண்டுமே பின்புற்றே தான் அடிக்கடி வந்த மருந்து ஒதுங்கி எலும்பி மீளும் இந்த கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம்னால உங்களுக்கு அந்த ஸ்பேசம் மாதிரியான வழி இருக்கு இல்லையா ஸோ அது ஏற்படும் கீழ் வயிற்றில் வெளிப்பட்ட உதிரம் சிக்குமே கிழத்து மழை சலமும் சிக்கி போமே கான்ஸ்டிபேஷன் ஏற்படும் சரியா வந்து மோஷன் போகாது அப்படிங்கிற இந்த மாதிரியான எல்லா பிரச்சனைகளுமே வந்து பீரியட்ஸ் டைம்ல ஏற்படக்கூடிய காமனான ஒரு சிம்டம் அப்படிங்கிற நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அந்த காலத்து மனுஷங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தெரியும் அவங்க சொல்றதெல்லாம் எதுக்கு கேட்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் வந்து யோசிச்சுட்டு இருப்பீங்க அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்கும் ஆனா சித்தர்கள் பாருங்க இப்போ இந்த காலத்துல இருக்கிற விஷயங்களை கூட அந்த காலத்திலேயே எவ்வளவு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே வந்து ஓலைச்சுவடிகள்ல நமக்காக எழுதி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க ரொம்பவே சிறப்பான ஒரு விஷயம் இல்லையா தொடர்ந்து நிகழ்ச்சியை பாருங்க இதே மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான விஷயங்கள் கா